，嗨，这集又要来聊墨子灵魂出窍的故事啦。<笑><笑>我觉得这种话题比较好玩，嗯、比较有趣、嗯，比较不会让我想睡觉和发呆。<笑>那我们今天要聊的就是，呃，问你哦，这世界上有没有这世界没有的颜色？嗯，有，有，就是我们在地球上看不到的颜色，它、嗯、其实在别的世界里面有不同的颜色。嗯，这样哦、嗯，有这个世界没有的颜色，有这个世界没有的颜色、哦，那所以也。也没办法去把它画出来、嗯，因为这个世界并没有那种颜色。你你该不会是看到那种混色吧？是不是像粉橘啊、蓝绿啊、嗯、那种？嗯，不是那种颜色。不是哦，哇，嗯、很很难想象，因为根本就没看过的颜色。我们这个世界颜色就是、啊、呃，一般就是。红橙黄绿蓝靛紫、嗯，然后再来就是黑白，嗯、然后再金银、嗯，就这是这些颜色吧。嗯，有超越这些颜色的颜色吗？真的、哦、有。有吗？有有，嗯，好酷哦！就像如果这世界如果没有红色的话，就不知道有红色吧？是这个意思？嗯，对啊。哦，好酷哦！所以一回到这个三次元，就你就没办法去形容那个颜色、嗯，因为你已经在既有的现象里面这样子。嗯嗯、哦，那那你你是到其他星球去看到不同的颜色？看到不同的颜色。那那里的很多东西都是不同颜色吗？很多东西。我只有看到有两两、嗯，我忘记是两种还是三种，跟第这个世界没有的颜色、嗯。它并不是说每个颜色这个世界都没有，嗯、很多颜色这个世界也有、嗯，但是其中就有两三种颜色是完全没有的感官，这样、嗯、就不不不知道那个叫什么颜色，然后回来之后也没办法去形容那个颜色。哦、嗯嗯，所以你现在还记得那个颜色的样子吗？嗯。记得，但是没有办法去表现出来，就没没办法用画的，因为不管怎么画都没办法，就没有那个颜色。好酷哦！嗯，哇，你真的是看过很多东西。那那星球上面有什么？星球那个星球上面有那个星球的文明，嗯、那有点像那种。哦，终于有人了。嗯，<笑>但是他他的。文明不是像那种呃很先进的地方，然后有很多什么飞行器啊，嗯、然后有什么是哪一颗星炫的建筑啊？是哪一颗星,、啊星,啊嗯、星？我不知道的星。你现在可以连吗？就是那名字叫什么？名字叫什么？嗯，他们在住在上面一定有他们的名字吧？名字不知道，名字我真的不知道。连一下。名字这种东西是人的一种定义，就是就是我们在这个世界，我们就把这把其他的地方全部都画个记号，然后说一个名字。就他们称之为什么？他们没有语言吗？嗯，因为我没有跟他们沟通过，我也不知道有没有。你没有跟他们沟通，你外来人哎。因为他他们看到我就躲，就走开。就躲？为什么？他们不知道，可能不知道我是什么吧。不知道你是什么？嗯，他们看得到我。不会啊，没有不会攻击我，所以他们是无害的，但是很胆小。嗯，可能是这样，就觉得长什么样、啊？嗯，长什么样子？跟我们人类，嗯，嗯有一点像有手有脚啊、嗯，眼睛鼻子那些，但是他们的五官似乎不是那么清楚，这样，反正比较没那么立体，这样。拼哦。然后他们的身高大概只有一百三、一百四这样吧，可能我我看到大概是这样。是能量，能量没有很高吗？没有很。能量的话。很先进吗？我跟人的能量的区区段又不太一样哦。Oh. 嗯，以人类来说，可能差不多，呃，三百多、四百。嗯，那算高啊。算高。很高啊，嗯、对啊，一嗯。算是比较原始，但是比较有灵性的，的、嗯、人种吧。哦、嗯。嗯，然后在那个世界里面。除了那些很会躲的人，是吧？他们他因为他们的动作非常迅速，不是不是像我们人类这样跑啊、走啊这样。他们他们飘也不是像飘啊，就是他们好像一跳就可以跳很远的那种感觉。是瞬间移动吗？呃，不是瞬间移动，就是也是好像用跳的这种感觉。但是他们移动的跳的速度就移动的速度就很快。好好酷哦！有点像猎豹啊什么，在跳啊在跑啊那种感觉，嗯。那、啊、他们是躲到哪？他们躲到房子里哦。嗯，躲到房子里没有没有，不是躲到房子里，躲到躲到树里面啊，躲到地里面。哦、他们好像地有嗯，他们可以穿过物质哦。嗯，他们有，我不知道是直接穿过物质，或者有其他的方式。嗯，但是他们就可以躲在不同的物质里面这样。嗯嗯，所以那边没有房子哦。嗯，我是没有看到有房子。嗯。但是他们是有穿着的，就是很很原始这样，有点像原始人这样。真的，所以是拿那个布啊什么，树叶遮。不知道，<笑>我现在其实有一点点忘记，但是
，我不知道那是树皮、啊、还是兽皮啊什么、嗯，但是感觉上应该不是兽皮啊。嗯，它、嗯啊、那个不一样的颜色，它是在什么上面？不一样的颜色是出现在他们的植物啊、嗯、山啊、哦嗯、那些地方，他们也有植物也有山，那天空的颜色还可以看得出，还、嗯、跟我们这边的世界白天吗？白天，那时候是白天所谓的白天，其实，嗯，感觉上其实是白天，但是它的亮度比较明亮，嗯，有不止一个太阳，嗯，不止一个，为什么有很多个太阳？嗯，就是。从天上看，能够看到不止一个太阳这样。我记得我不知道是两个还是三个。嗯，现在不会热死哦。嗯，不会，完全应该不会热，不会很热。应该你没有感觉到。嗯，灵魂出窍状态其实，在温度上感官不不不一定是准确的。所以有可能他们会感觉热，但你不能，因为因为你是灵魂出窍。嗯，对呀。哦。但是他们能够看到灵魂的状态。哦，他们能够看到灵魂。<笑>不知道你是什么、啊，不知道是什么，可能是妖怪还是什么，难怪跑，突然跑的妖怪，嗯，就觉得你很奇怪这样。对呀、啊，长得又很奇怪，然后又又是一种。<笑>你是以这样的样子去吗？对呀、啊。哦、oh, ，他们是没看过人类吗？地球人。嗯，应该没看过地球人吧，或者很少看到。哦、oh, ，对。感觉上他们蛮惊恐的。很惊恐哦。又看到，还是看到你的能量啊？应该应该是看到样子吧。长得很像一个怪兽，很可怕，<笑>长得像怪兽。那你去那边干嘛？嗯，没有干干嘛，只是纯粹精神进入另外一个状态，然后连接到别的世界、嗯。就这样吗？没有，你你没有做一些好玩的事情。嗯，我想看我在那里有干嘛。嗯，我在那里没有做一些很特别的事情，因为在那里在灵魂的状态啊，在那个世界里面，嗯，我没有做什么很特别的事情。嗯嗯。就是看到颜色非常奇特，然后有其他的类似人类的存在。嗯嗯，就这样。嗯、哦，那你待多久？嗯，在那个地方待了大概，呃，可能半个小时有吧。你你怎么待半半个小时？比较好玩吗？就觉得那个地方的植物啊、景色啊，嗯、然后颜色、啊、跟地球不一样，所以就多看了一回这样。哦、嗯，嗯，多看了一回。嗯，植物都长得不一样。植物都长得不一样，好酷哦！嗯，这个经验其实还蛮有趣的，就是颜，主要是颜色是不同的。颜色，嗯嗯，这是其中一个世界，然后不同颜色嘛。其中一个世界、哦，你还有去过其他世界吗、嗯？还有整个世界都是几乎是黑暗的，也有，嗯，是哦。对啊，就完全没有颜色，然后整个都黑暗的，没有颜色，然后也没有没有什么光，这样，然后都整个都黑黑的。那上面有人住这样？然后有生命，然后那生命也黑黑的这样，完全都、啊、奇怪好可爱都不知道是可爱又不是可怕，<笑>不是每个都黑的，觉得很可怕吧？让我想到海胆，<笑><笑>海胆<膽><笑>、嗯，黑黑黑黑的。然后有一些有一些光滑面，感觉好像整个世界都是那个黑曜岩什么之类的。黑曜岩，还看起来像像一些水晶，还是像一些什么？哦嗯、好酷哦！就是都黑的这样。生物是黑的，那它长怎么样？长得像？长得像史莱姆这样子哦、oh, 欸，就哎，那很准哎，这样子、啊黑黑黑，那就跟我想的很像，像在就像海胆呢、啊，我也是想圆圆的，<笑>所以我才说很可爱啊，<笑>哦，<笑>原来是这样，猜中了，这是直觉吧，就是连接。那它怎么移动？它是短用短用短用腿用吗？嗯，不是不是不是，是用跳的。它说它好像是蠕动这样，哎呀，就好像<笑>就,就好像下面有很多触角还是什么，嗯、然后它它都慢慢移动这样。嗯，你没有摸它？有啊，我有摸啊。你有摸？有啊，真假的？有啊，我有摸它。<笑>你没有嘞，结果嘞？摸它的触感很奇怪，就是像是不是像那个什么海海参哦，像大便，软软的会吗？大便，好可惜啊。<笑>我是没摸过，就就装在皮里面的，像大肠包小肠的大便。嗯，海参啊，叫海参吗？<笑>海参，因为那个世界其实，嗯，它也不是那么物质化。嗯嗯。摸上去就有一种能量的触感，这样。有能量的触感、嗯、哦、嗯。那它有反抗吗？有反抗吗？对，它乖乖的给你摸。嗯，一开始有乖乖的给我摸的，那一段时间可能可能觉得不舒服，还是累了，还是干嘛？你是摸多久？<笑>你干嘛一直摸人家？<笑>就觉得很有趣、啊。很有趣，然后你就摸，你摸多久啊？嗯也没有多久啊，都摸摸一下。变态哦！变态，不是啊，就另外一种生物这样。嗯，像你就可能想把它捏爆了。对，可爱到想把它捏爆。不行，捏到。嗯。
，这个经验也是还蛮有趣的。嗯，有另外一次经验比较比较，嗯，比较 shock。shock。嗯，就有一次在某一个世界里面，嗯、整个世界像混沌的状态这样，然后都是一些雾状的光，然后这样，然后也没有什么东西，然后就在那个很一种好像。不是很明亮，但是在一种雾状的光里面这样子，然后就在那个世界里面，然后，然后你就感受到，哎、欸，奇怪，那些雾状的光居然就是生物这样。啊啊，真的？对啊，就觉得，哎、欸，到底是什么东西啊？雾状的光就是生物。嗯。嗯但是哦，我是被攻击。你是被攻击？我在那个状态里面，哎、欸，在那个雾状的光，然后觉得，哎、欸，萌萌的这样，就觉得还蛮有趣的。然后我就进去，我就进入他们的领域，然后。其实，因为他们是雾状的光嘛、嗯，其实我就跑到，可能跑到他身体里面，那是哦，也也不知道，嗯、因为透明的，然后雾状的光这样，嗯、我就我就在那种里面这样子，然后后来就好像被五千个闪电然后打到这样，啊、真的就就你身上好像充满着五千个闪电这样，那同时被被打到这样，但是在灵魂出窍的状态下，其实不会受伤什么的，不会痛，不会痛，有感觉，不会痛，但是你你好像同时被五千个闪电然后能量嗯打到这样，啪这样被攻击，嗯、那结果嘞？嗯，没事啊。被被攻击之后，然后就不是被攻击之后就或那个就转换到别的地方，就没在那里。哦，就看你没办法，还是他可能是把我转换走之类的。把你转换走？嗯，是哦，有可有这种可能，所以不是不知道是被攻击还是嗯，可能把你转换。我经过那个那些好像五千个电流之后，然后就瞬间就我就到了别的地方。他是一群个体吗？还是一个,個？很难分别，他到底是一群还是一个？就连接，就好像都连起来这样。嗯。嗯不知道是什么东西。嗯，其实哦，有时候灵魂出窍之后就发现，这个世界，嗯，有生命的地方其实很多。嗯嗯，而且都存在状态都不同。好、嗯、酷哦！我们总认为说，的生命就长得，要么就是动物，要么就虫，要么就长相这样、嗯啊。其实很多生命它的存在方式完全超乎我们想象。对、啊，真的很多事情都超乎我们人想象、嗯，所以人不要再以为就哦自己就只有人而已、嗯，没有什么外星人，或是没有什么其他生物、其他状态什么的。其实宇宙真的是。大到超乎你的想象啊！真的，嗯、<笑>人类都以为哦，哦，怎么可能？人类最伟大，没有。<笑>嗯，啊，对，刚刚这种物状的生命体啊，嗯，在在我被那个电道转换到别的地方之前，嗯、有<咳>有一种直接传达的感觉的那种，嗯，嗯应该不是说感觉，不是像身体的感觉、嗯、什么这种感觉，不是那种感觉，而是一种感受。嗯，有一种从他们的。他们传过来的一种感觉、嗯，那种感觉像是被压缩，然后又扩张、嗯，然后又被压缩，然后又扩张，又被压缩又扩张的感觉、嗯，有点像这样。这样，就有点像被被挤压，然后就被又被拉长、拉开，嗯、又被挤压、又被拉开的感觉。这感受上，他直接传来就有一种这样的感觉。嗯、哦，好酷哦！那到底是什么感觉也不知道。嗯。嗯那这样的现象对他们来说有什么意义？其实也不也不知道，<笑>就是一种体验、嗯。嗯，那他不能用语言跟他沟通吗？就是呃，意念意识。嗯，我当初是有尝试跟他传送表达比较善意这样、嗯，但是就没有回应、嗯，但是一直都感觉到就是那个感觉这样。嗯，就很难理解他们的逻辑、嗯、和思维、啊。对啊，可能嗯嗯、哦，很多应该都无法理解吧？对呀、啊，<笑>超乎我想象。有的真的是你没有进入，没有、嗯，没有投身到他那个世界，嗯、然后用他们的生命状态去体验他们的存在哦，真的不明白他们是怎样的一种，对啊，一种，嗯，状态或者方式，嗯、我们就是只是一种像参观一样的感觉在那里在、嗯嗯，嗯，好想去哦，我出嫁都一直待在房间。嗯，一开始都会这样啊。我一开始出家也是都待在三次元、嗯，待在地球，然后就到处走走看看啊，飘、啊啊、来飘去，然后飞来飞去。我我对啊，我有是飘去外面过、嗯，但是又很快就回来了。对，嗯，我每次不管像我要去地心还是要上月球，都都很快就哎、欸、飞到一半就回来了。嗯，<笑>啊，有缘啦，就先分享到这边了。嗯、呃，那未来有机会有时间再跟大家分享。墨子的灵魂出窍经验故事都是亲身经历的，可、嗯、以看看大家有没有兴趣啊？<笑>应该会很有兴趣吧，嗯、因为这都真真实发生的故事啊，嗯、对啊。大家如果有,有没有在掰啊？就继续分享<笑>，是不是在掰都看得出来嘛？嗯，<笑>反正我们就是分享嗯。嗯，我是觉得很有趣的，我很喜欢听这些。嗯，那、啊、墨子灵魂出窍经验比较多啊，我就还好，所以没什么可以分享的。嗯、也有啊，就是就一点点啊，嗯、可以啊，可以讲一下啊，嗯。好啦，大家拜拜，拜拜。